的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。的惆怅，回不去的忧伤，在与你执手，泪眼相望。回望来时路，不堪回首，是满目的凄凉。往事。曾共同度过许多温馨的时光，忘不了的高山，忘不了的土芬芳。天涯海角，伴我谱写流浪的乐章。忘不了的月亮，忘不了的梅花香，伴我漂泊走。为什么这个孩子最近老是晚上睡不安稳呢？天黄黄，地黄黄，我家有个炒夜郎，过晚神灵念一遍，一觉睡到大天光。阿妹，别回了。先生啊，你帮我多写几张天黄黄地黄黄，贴在房里和楼下大门，这样一放夜里就不会哭了。太骚啊！干嘛那么迷信呢？哪有什么鬼神作怪啊？可能是他白天玩得太疯了。没事的啊，嗯，我看一定是最近世道不太平，人心惶惶。虽然小孩子半夜睡觉也会哭起来。是啊，老公，我怕鬼。哎，别怕，别怕，别怕，阿妹帮你把鬼打跑啊！你甭怪啊，别怕啊，打死你，太骚啊，打死你！现在社会科学昌明啊，哪有鬼呢？别吓唬小孩子了。看你敢不敢吓一方。好了，玉峰啊，听俺说的话，没事的啊。这世上没有鬼的，这世上呢只有老师、有同学、有阿公、有阿妹，还有阿叔。啊，对了，对了，对了，男孩子呢不要随便流泪，知不知道？一定要坚强一点，没事的啊。嗯，我长大了也要像阿叔一样，读多多的书，然后去当兵。那就对了，玉峰乖。别哭了，到时候你可以去很多很多的地方。我相信你将来会做一个保家卫国的好战士，对不对？对。哎，那现在应该乖乖的睡觉了。哎，太骚，你从部队带回来的衣服我都帮你洗好了。谢谢太骚。洗几件衣服还谢什么呢？当兵六年回来就变得那么客气了。太骚，请坐。嗯记不记得，你以前衣服脏了，总是往洗脸盆里一扔就跑了。那时候年纪小嘛，还不懂事。那现在年纪大了，就很懂事了。阿爸劝你不要回部队，为什么你总是不听呢？太骚，我总不能老待在家里啊。我觉得男人应该为国家出力的。我喜欢部队的生活。再说我不能为了帮阿爸修写限制就留在乡下，这可不是我的志愿呢。留下来，也不单是为了修写限制。阿爸的身体真的是一天比一天差了。你回来的这些天，他才有了一点笑容。你不在的时候，他整天就愁眉苦脸的，动不动就生病。你走了六年
，牙姑走了十多年，你们兄弟俩在外的日子都比在家长。玉峰从出世到现在，都还没见过他阿爸的面。家里没一个男人，难怪他什么都怕。瞧我说到哪儿去了？早点休息吧，啊、嗯！晚安，晚安。非常好，非常好，阿爸。嗯，你解释这几句给我听。父母呼应勿缓。阿爸没叫，我要赶快答应。对了，那父母则应顺承呢？这句话的意思呢，就是父母亲的要求和指责都应该顺从，应该应承。阿爸，可以吃饭了。哦，来，玉峰，我们去吃饭吧。哦，哎，石少叔，哎，你看，我帮蔡叔拿东西来了。什么事啊？叔，哎，玉峰，哎，县里让我把旧的县志拿来给你参考的。是我阿公。难不难啊？不难。哎，麻烦你再把这些县志全都送回县里头去。嗯，我一个人挑不起。啊，为什么啊？你是众望所归呀、啊，小石，大家都一致推举你来负责。我，哎，我是有苦衷的。啊，这，哎，哎，你们要开饭了，哎，有什么事、啊、吃过饭再说吧。啊，哎，你们吃饭，你们吃饭。蔡叔、静红，你们也一起来吃吧。呃，呃，我那我就不好意思了哈，不客气了。不用客气的，我吃过了。我有事，我先走了。呃，可是这这个信纸应该……嗯，这味道多好啊！哎，说真的，这村子里啊，只有大嫂煮的菜最好吃啊！喜欢吃就多吃点吧。呃，那我不客气了。呃，你们知不知道青龙寨出了个大新闻？嗯。哦。你们慢慢吃吧。嗯，怎么吃这么少、啊？我没有胃口，吃不下。哦，不过我也吃饱了。你吃饱了？不再多吃点吗？不要，老公，我们去捉小鸡好不好？好，还是你最乖，肯跟阿公在一起。大嫂，坐下来吃饭吧。嗯，你一起吃吧。静红啊，嗯，你刚才说有什么大新闻呢？哦，青龙寨要办喜事了。啊？办什么喜事啊？是啊，谁家娶谁家嫁。是世中啊，要娶老婆了，是真的。嗯，哎，我们，呃，这桂花婆啊，终于把那个等郎妹啊要嫁给世中啊。啊，不可以，不可以这么说，其实是桂花婆把世中收为义子，然后再为他们办婚事。吉祥受委屈这么多年，是该早点安排个婆家给他了。嗯，那应该去给世忠说声恭喜了。嗯，对对，其实这么回事啊，还是我撮合的，我是我大桂花婆那边说媒的。哎哎，吉祥你来了来了。喂，听说你要办喜事了是不是啊？<笑>你怎么知道的？好好，静红告诉你的，你别管谁告诉我的，是不是真的？桂花婆答应了，不过日子还没选定，那就好了。说实在的。我觉得你和菊香呢倒是蛮相配的，真的，你也觉得我和他很相配啊？哎，说真的，能够娶到等郎妹啊，真是幸福啊。嗯，可是我心里啊还是有些紧张，每次看到他的时候就有点害怕。山猪这么凶，你都不怕，就怕个等郎妹，真没用啊你。就是啊，哎，你的枪法那么好，他一定会喜欢你啊。哎，说实在的，你要追求他，拿出你的男子气概来，男子气概。哎，对呀、啊。哎，行了行了，这还行吗？啊，哎，对了，你阿爸还是为你要回部队的事不高兴啊？是啊，他是很生气啊，可我不得不回去啊。嗯
。那你过节时候再走啊？哎，你干脆等喝了我的喜酒再走吧。啊，嘿嘿，再说吧。哎，你记不记得？以前呢、啊，桂花波生女儿的时候，因为等狼妹等不到狼，咱们四个还轮流抽签，你记不记得？记得。那个时候，重志还说，要是谁抽到等狼妹的话，嘿嘿，将来要娶她哦。那你们四个谁抽到等狼妹啊？这不能说的。是啊，不能说的。我们发誓不能说的。确实太谢谢你了，师傅。呃，云木川辛苦了啊。啊，那到来到里边喝杯茶吧。谢谢你啊，阿公。哎，呃，我正想去山头找你们呢。怎么样？这风水好不好、啊？哎呀，我带了师傅走遍了南山头了，他又钻又凉的，说什么这个山怎么样，那个河又怎么样？哎呀，反正我也说不上。哎，师傅你说，哎是啊，回罗盘呢测了南山的脉络和水的流向，哎，南山的脉络呢带着龙气，水的流向带着宝气，把你们家的祖坟呢葬在龙气和宝气的结穴上，那可了不得，哎，怎么了不得？一来呢，可以挡住青龙寨的风水；二来呢，你们恒远楼的人就可以天丁发财、大富大贵啦、啊！哎，太好了！哎，好，好，好，哎，好了！哎，哎，哎，哎，师傅，哎，小小意见，别客气了，哎，请坐下吧。哎，到我们楼里喝杯茶，哎，慢慢再谈了。哎，师傅请进，师傅请进啊！喂，哎，你带着这老头子来看风水啊？刘月公给你多少钱啊？切，没给钱呢。哼。没给钱你会这么卖命啊？想破坏我们青龙寨的风水啊？哎，我张静红原本没钱的事儿我是不干的，可是没办法。虽然我没收钱，可是跟钱也有关系啊。我都给你搞糊涂了，什么跟钱也有关系啊？哎呀，那天恒远楼的人要捐钱修祖庙，我一分钱也没捐，我就跟等月公说，有钱出钱，有力出力。所以这些跑腿的事都是我干喽。哦，所以就陪风水师傅看风水了。谁叫我没钱呢、啊？你别听他胡说，他会那么好死，为风水的事卖力。切，你也知道我除了钱之外，我对什么都没兴趣。更何况现在是什么年代了？孔子都说过，二十世纪的人不能迷风水的。哟，孔子什么时候说过这句话？他、啊、他没说，那是孟子喽。孟子，又不是，那肯定是老子说的。哎呀，总之啊，是什么子说的就对了啊！哎，师叔，为什么不说话？你们很远楼的人都要欺负到我们头上来了，我还能说什么话你试一试哦，先生。哎，什么事啊，太总？告诉你个好消息，阿巴让步了，他答应让你回部队去。真的？他替你找了个媒人，说等你成了亲之后就让你走。等我成亲以后再让我走？嗯。阿巴怎能这么做呢？那就多多拜托你了。我知道，放心好了，包在我身上啊。一切都看你的了啊。哎，先生，快叫张大婶。哇，真的是一表人才哎！我看这杯喜酒我是喝定了。好,好，好，哎，请你先回去，一有消息马上通知我。好好好，放心好了，放心好了，好了，不打扰你了啊。不送了啊，不送了，不送了。阿爸，这是怎么回事嘛？呃，先生啊，我已经想通了，我们秦叶楼的家训就是“干国家事，读圣贤书”。我们不管从军从政都好。这都是我们客家人的传统。你既然决心回部队，那我也不阻拦你。不过，我要托媒婆给你找一位才貌双全的女孩子。阿爸，你既然同意我回部队，干嘛要找媒人来说亲呢？我打算先让你成了亲之后呢，然后才回部队去。你已经读了那么多年圣贤书了啊！你要知道。不孝有三，无后为大的道理，你该不会不懂吧？啊，阿爸，我真的不想成亲呢、啊。什么？你不想成亲？我就要回部队了，娶个妻子放在家里干什么？哎呀，客家的男人个个都是这样的，丈夫在外头干活，把老婆留在家里，那就不对了。
这丈夫一去就十年八年的，把老婆留在家里守活寡干什么？这种婚姻制度是不合理的。你，你用这种口气跟我说话，阿爸，你心里动气好不好？我真想好好跟你谈谈的。你该为太高太嫂想想，太高去了南阳，你就托媒婆做媒，让她娶了太嫂。你，你太嫂她有什么不好？淑德谦和，知书达理。即使像你太嫂这样的女人，村里很难找呢。我知道。我并没说太嫂不好，可是你为她着想过吗？阿爸，他们结婚十几年了，这十几年来，泰国只回来两次，每次回来住不到一个月就走了。玉峰现在都六岁了，他连泰国的样子都没见过呢。泰嫂和村子里的很多女人一样，受了十几年的活寡，这种婚姻制度是不合理的，应该受到抨击的。你在说什么？总之，我就是不想家里能多一个像泰嫂这样委屈的女人，除非我不走。如果我要走，我就不诚心。混账东西，你胆敢这样跟我说话？好，你既然不想家里有多一个你太嫂这样的女人，我也不想有你这么一个不孝的儿子。要死你，读了几年书就自以为了不起，胆敢来教训我？我今天一定要好好的教训你，阿爸，教训你呀、啊！不要打了，有话慢慢说。要死你，你你给我滚！我不想看到你。你给我滚！先生，哎，岂有此理！真是太岂有此理了！彭远楼的人真的请了风水先生，他们要在南山头最高的地方修祖庙。这么说，我们要重葬的那块地，不是白挖了吗？啊！哎呀，那。我们的风水不是给压下去了吗？这样下去，以后我们想翻山都难了。对呀，是啊，是啊，再怎么重葬也没有用了。他们的老祖宗的灵位永远高高压在我们头上了。他妈的，真是缺德！难怪我们青龙寨会那么穷啊！哼，他们做初一，我们就做十五。哎，对呀，说的对。就这样，我们呢，一定要想办法再去破坏他们的风水。他们要重葬。他们却要建高祖庙，不行，我们要想出一招更狠的，让他们知道我们的厉害。厉害干什么？哎呀，我看算了，只要你阿八气消了，就什么事都没了。那，不如今天晚上你到我那儿睡。不必了，你回去休息吧。你这个人呢，真是身在福中不知福。你知不知道，这村子里的人不知有多羡慕你？你的阿爸替你娶媳妇，要是换成是我，我睡了都会笑醒。哎，你从军那么多年，好不容易回来了，现在又说要走。从这十岁就过了番，哎，我是很希望你留下来。如果从这里回来，我们四个从小玩到大的朋友又可以聚在一起了。哎，现在我们恒远楼跟他们庆龙寨闹成这个样子，我跟世忠之间就好像没以前这么好了。从这又还没回来，如果你也走了，就只剩下我一个人孤零零的。许生，我跟你说话。许生，我知道你一番好意，请你回去休息，让我一个人好好想想。哎，我肚子饿了，我去拿点吃的，你要不要？我不饿。别这样啊，吃一点，我去拿。喂喂。哎，旭尚，怎么那么晚了，你还没睡啊？坐在这里干嘛？睡不着，出来想点事。都半夜了，怎么你们不休息啊？呃，我我们去打山猪，不是吧？这么迟了，猎枪也没带一只，打什么山猪呢？其实是这样的，我们要去做一台好戏给恒远楼的人看。总之，你等着看好戏好了。哎，看什么好戏啊？我们没什么，我们去打山猪
，大山猪，好啊，哎，我陪你去。嗯。喂，隔壁村执勤我们青龙寨的人去，你去干什么？是啊，哎，师叔，哎哎，对对对对，他们都没有请你，你去干什么？走走走走走走走。三更半夜，拿着锄头去打山猪的。为什么会这样呢？只有这两件，简直太不像话了！让我知道是谁干了，我就把他手砍下来呀！这这这，这你还得了啊？德月公，你看看，谁这么大胆，竟敢把我们的祖坟墓碑打成这个样子？啊！我们刚才查过了。放牛的黄伯说，他昨天放牛上山吃草食，看见这墓碑还是好好的，今天就赚成好几块了，真是混账东西！要是给我知道是谁干的，我一棍就打死他！我们一定要快到官府去，让县政府去解决啊！对不对？一定要快到官府去！同事回来了。水前书的信里头是这么写的，快把信念给我听。啊哈，呃，崇智会带钱回来修祖庙，还带了会馆的捐款来办学校。哎，哎，阿公啊，崇智要回来，你怎么没反应？是啊，阿公，崇智要回来了。你们看，你们怎么了？我们的祖坟墓碑，昨天让人给砸断了。你看。谁像缺一样的？缺的啊！到底怎么回事啊？谁做的？这次重置带回来的钱也不知道够不够用，又要修祖庙，又要办学校，还要去打官司，也不知道会不会借钱给我。哎，你知不知道啊？小时候跟你一起玩的那个虫子啊，他要回来了。哎呀，嗯，那，虫子老弟，我真羡慕你，你可就好了，发达了回来。可是你知不知道，我是孤零零的一个人呢，你就帮帮我，借点钱给我买块钱好不好啊？嗯。怎么，半可怜啊？不行啊！总之一定不卖账。喂，总之老弟，大家是兄弟，应该有难同当，借五十块钱来用一用，应该没问题吧？啊？这样也不行啊！哎，好吧，别看了，兄弟。这片烟草田，二少爷他贱价要把它卖出去，这么好的机会，我想走遍天下也找不到。你是我的好兄弟，你也希望我的理想可以实现，对不对？你们过番，我当兵，而可是我一生就只想拥有这片烟草田，要留在自己家乡发展。你一定会帮我实现我的理想的，对不对啊？嗯嗯，啊，真的，你同意了？啊，你真的同意了？那太好他终于要回来了，总算呢、啊，让你盼到了。原来老担心他不回来呢，怎么会不回来呢？同志可不是那种忘本的人。嗯，怎么样？你现在的心情是不是很兴奋啊？嗯，难怪今夜啊一直笑嘻嘻的。是啊，我明白你要见到同志的心情。大爷说，好了，他回来了，你打算怎么样？是不是马上完婚？哎，菊香。彭远龙那些人到县里去告我们，你干嘛还跟他们在一起啊？重置要回来了，你不高兴吗？高不高兴是我们男人的事，女人家管那么多干嘛？女人家最重要是守妇道
，去去去，回家去，去。喂，你是什么东西啊？发什么癫呢？我家公家婆管我，你也要管我？你也不撒泡尿照照镜子？我呸！我的衣服脏了，帮我洗。你说什么？你要我帮你洗衣服？哼！我我，我跟你开玩笑了。哈！你要我帮你洗？别开玩笑了，开玩笑，别打架。开玩笑！哎，大龙婆婆，好啊，好啊，好啊，站住！哎，我下次不敢乱说话。哎，桂花婆，桂花婆，哎，快点救我！哎，救救我！桂花婆，哎，快点救我！小丫头啊，越大越不像话，这样追追打打像什么？你问他呀。哎呀，还来打你的手啊！哎，师兄啊，对不起啊，发生什么事啊？呃，没什么。刚才我经过河边，我看到他在洗衣服，我就拿衣服给他洗，他就追着我打了。哎呦，洗一件衣服有什么大不了的啊？是啊，什么大不了？谁家的女人不替男人洗衣服啊？哎，哎，拿给我吧，我叫菊香帮你洗啊，拿去洗。谢谢啊。我才不会帮他洗衣服呢。我呀，才不嫁给这头野山猪！你在说什么？你说我是野山猪？本来就是野山猪。对，你这好了，别扯了，别扯了，你们还有闲情少啊？我们庆龙寨就要吃官司了啊！官司？别吓唬他们，只是说说罢了。没想到这次啊，真的告官去了，真是的，他们真的要告我吗？我就批了他们。是啊，你有本事就马上去啊，还在这啰啰嗦嗦干什么？你以为我不敢啊？那就去啊！别吵了，哎呀，哼，要去告官呢、啊，我们才不怕呢，哼！哎，石忠啊，啊啊，那天你到那边去，没有人看见你做了什么吧？没有啊，绝对没有人看到。为什么是啊？哼，那不就没事了吗？又没有人证物证，我们怕什么？哼！哎，是啊，又没有人证物证，我们怕什么？别吃官司去了。哎，我看这场官司一定没得打。哎，是。哎，重置到了没有啊？老太婆，别急呀，大家都在等着呢。金燕啊，待会儿传志来的时候，你要告诉我他长成什么样啊？我会的，阿婆，你放心吧。你十几年没见到他了，即使见到他，你也不认得了。不会啊，我有照片啊。哦，金燕姐，你别担心了，他的样子跟现在一模一样，没什么改变。哎呀，看什么照片嘛，我的眼睛这么厉害，保证啊，一眼就认出来了。这艘船呐，别担心，我过去问问看。先生，请问你有没有见过这个人啊？没有。哎，大叔，请问有没有见过这个人在船上啊？没有啊。哎，请问有没有？哎，金燕啊，你到前面去问一下。是你啊？旭生来了。哎，旭生，怎么样了？没有啊。我问了那些人，都说没有。哎呀，急死人了。请问一位叫李启英的，是不是住在这儿？哎，是啊，听说大房子就是他的家。谢谢你，哎，不客气。
邓小姐，谢谢你把汉民送回来了，你有心了。我正好有时间，就把他送回来了。对了，我已经替你订了船票。不，我不想马上回去。邓小姐，你叫我若琪行吗？若琪，你对汉民的情谊，我永远都不会忘记。我们全家都希望你会有更好的归宿。所以我想到处走走，顺便看看他以前念书的地方。好吧，我替你安排。不过现在时局很乱，你一个女人单身在外，实在不太安全同志怎么会不在船上呢？他到底跑到哪儿去？真是急死人了！水泉在信上写的清清楚楚，他前天到汕头，会在汕头住一晚，昨天在换船。所以照理说啊，他今天就应该到。这也是啊，他究竟到哪儿去了？哎呀，就是啊！糟了，同志现在身上带很多钱呢、啊，不知道他会不会被人家给。给绑走呢？哎呀，不会的，那怎么得了？不会的，不会得了啊！哎呀，不会的，让我看他去汕头了，我去汕头找找看啊！哎，要去汕头，不如由我去啊！他去，哪里去？不是说有钱出钱，有力出力吗？我没钱，我去。哎，钱我有，钱我有。景红啊，你就到汕头走一趟吧。不过你找到重置就马上回来啊。没问题，包在我身上。哎，景红，照我说啊，去汕头也没用啊。汕头这么大，旅店这么多，你去查的时候，说不定虫子就回来呢。那怎么办、啊？照我说啊，我明天去县里打个电报，问水泉叔到底怎么回事吧。嗯，那好啊，好啊。对，这样比较好。哎，那金红啊，你就不必去汕头了啊。可是虫子不回来，很多事情都办不成。来，来，来，放点放点，好了，你手指甲不错啊，嗯，是，哎，你先放点，来来来，哎，手脚放快点啊，慢点吧，多转一点啊，哎，这个项目谁的，对不对、啊？对的对的，都给了都给了，啊啊，只剩下这个了啊啊，剩下这个，放点快点啊，你看看啊，二少爷，我在南疆的堂弟因为误了船期还没回来。他在说什么？啊，啊，是这样的，啊，他想买我们家的烟草田，可是还没筹到钱呢、啊，就只差几十块钱罢了。小一分钱我都不卖。你也知道，我们土楼因为风水的事情闹个不休，现在时局又不好，我堂弟又还没回来，现在又缺水。你到底想说什么？呃，我是说现在时局不好，烟价随时会跌的，打个八折怎么样？你在做白日梦，没有钱买，滚一边去。你发什么呆？快干活！哎，张老板，下一季的收成可能会大好，您又发财了。很多事情啊，是呀，吵吵闹闹的。
给我一个。哎，哎，我的钱。啊，郭阿婆，你踩住我的钱了。哦，是吗？哎，小心有报应。哎，有钱有钱。哎，少少。哎，我的钱在里头。哎，少少吧。还有，你放开鸡蛋。哎呀，嘿嘿，我都说会有报应嘛啊。是报应啊，是报应啊！嗯，你说什么？你这个臭小子！你干什么？你赔我的鸡蛋！哎，你说什么？我为什么要赔你呀、啊？我篮子里一共有二十个鸡蛋，你赔不赔？你不赔啊，老娘今天跟你没完没了！哎，鸡蛋是你自己打破了，要我赔呀、啊？你贴了我的钱，我还没给你算账呢，要我赔？你做我梦吧你！你张俊宏，你干嘛打人啊你？哎，你是我兄弟，你不帮我出来评理，你帮他，我就知道事情是怎么发生的。你不是男人，张静红，你这个无赖，你们很远了，没有一个是好人。我跟你说，你有报应的，小心你等狼也等不到狼，断子绝孙。谁说我没儿子啊？啊我把菊香许配了给他了，他就是我的儿子哦。是啊，你照了头牛做你儿子，把菊香许配了给他，是鲜花插在牛粪上。张静红，这个无赖，你牛血都不如，你干嘛这样说我？你以为你有玩笑，我就怕你呀、啊！你打他，打他，打他！打他！孙志忠，我怕你呀、啊！你为什么动手啊？孙志忠，什么事？快走！哎，县长来了！县长，县长来了！县长，县长，哎，县长，哎呀，何月宫啊，到底发生了什么事？非请我来不可呀！哎，你知道的，我县里的公务事很忙，再说呢，在我管辖之下，有许多的乡镇，有很多事情要我处理的。啊，如果每一个村都要县里来人，那就算我有四只手、四只脚，我忙也忙不过来呀！啊，这个我知道。哎，抱歉，抱歉，哎，来到里面坐，到里面坐，来来来来来，来泡茶，来倒茶。哎，请过来啊！你看看这些墓碑呀、啊，在前天还是好好的，昨天就忽然被人砸成这么多块了啊！啊，你看看，嗯，县长看，我哎呀，这是被雷劈的吗？天上一闪电，啪一声，墓碑就断了。哎，你们说是不是啊？哎呀，不是。那一定是地震啊！地震呢，墓碑就倒下啊，啪就断了，对不对啊？不是。哎，那那那一定是墓碑的年代太久了啊！你的意思是墓碑是自己断的，是不是？嗯，是啊。哎呀，不是。那肯定是有人蓄意破坏吧？哎呀，不是。这什么都不是啊！那你们请我来干什么？哎呀，我不管了。哎，哎，县长，哎，你别走，你别走，请留步。嗯，有人可以作证啊，这个墓碑是被人破坏的。哎呀，是谁看见的？有人能作证？那是谁呀？哎呀，镜头，谁呀？早知道为什么不说？是啊，既然知道谁能作证，马上叫他出来，我们好好的奖赏他。你是说，这块墓碑是给人破坏，而且还有一个人可以作证？对。那这个证人现在在不在这儿啊？啊？哎，说起这个证人，他来头可不小。他祖先三代是前清的进士，打发又赫赫有名。他上过大学，又从过军，可以说是文武双全，又是书香门第。你说了老半天了。那到底这个人是谁呀？他呀，啊，就是我们村子里最有名望、最被尊重的胡世昭老先生的二公子啊，胡旭生。胡旭生，嗯，哎呀，你走快点，要不然来不及了。我去哪？怎么这么急？你不知道？哎呀，发生这么大的事情啊，没你这读书人是不行的。
，你就是胡旭生。是啊，张静红说，你知道是什么人砸了恒远楼张氏祖先的墓碑，这到底是怎么回事？你说，你说。哎，是啊，旭生，既然你知道是谁砸的，那你就说出来吧。哎呀，旭生，你说是不是青龙寨的人砸的？哎，没有这批诗句，你不要胡说，我跟你说啊。哎呀，上一次你们说的，快快快，你们说的，你们说的，你们说的什么？干什么？哎呀，我不管了！来来来，吵吧吵吧！你们想怎么样？你们想怎么样？应该是好人。哎，别闹了，我们千万在这呀！来，小姐，哎，别吵了，说两句啊！哎，你别要让我们啊，这是我们的，什么证据？好了好了，你们别胡说，吵了，大家少说一句行不行？少说一句。好了好了好了，别再吵了。你们没看到吗？县长都被那人吓跑了。这下子找谁出来做公道？我们同住在一个村子里，干嘛成天吵吵闹闹的呢？我当兵之前是这个样子，当完六年兵还是这个样子。今天不是你家砸烂我家的墓碑，要不然就明天我家砍了你家的大树。这些纠纷什么时候才能完嘛？怪不得人家说中国人像一盘散沙，看你自己什么样子，看一看嘛。是他们先挑起的，他们说我们破坏他们的墓碑吗？好了好了好了好了好了，何必把精力浪费在这种无谓的事上呢？这几年来，我们村子水利失修，收成欠佳，村子里连间像样的学校也没有。我们应该集中精力做些有益公众的事才对嘛。修水利建学校这种事情，我们以后才说。今天我们请你来作证。是要还我们恒远楼一个公道。对对对对对。谁破我们祖先的墓碑，谁就要认错，赔偿。啊！赔偿？你叫什么人赔偿啊？那你记不记得，本月初三晚上，在村口，是他。啊！哦，原来真的是青龙寨的人干的。孙世忠还有孙富贵，他们几个人拿着火把经过村口，跟你说，给你看场好戏。来，你说说看，他们要给你看什么好戏啊？南九红，你够了啊！你这狗娘养的，墓碑是我砸的，又怎么样啊？
我是黄军一的战友，吴旭生的父亲。哦，旭生，我认识。他跟我儿子是同一个部队里的。哎呀，你别说这么多了，我们要黄军医救命的。哎呀，志超他早几天就回部队去了，他去了江西呀、啊。什么？江西？江西？江西？那怎么办呢？啊？离这里不远有座教会的医院，在哪？在哪？快去吧，一直啊，朝前走，走到哪都是长肉啊，走不动研究室了。快点，快点，快点，快点，快点，快点。